chị có bao giờ chửi nhau với bạn chưa é quá bao nhiêu ký sao dạo này ít ra khích vậy lâu rồi không thấy chị quay vlog với teresa không có cho tất cả mọi thứ về cuộc đời mình ở trên mạng khá là nhiều thứ không có vui vẻ lắm hello chào các bạn mình là jane đây và hôm nay mình sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn trời ơi tóc mình ghê quá bây giờ mình nên thắc bính cái tóc của mình và mình sẽ vừa thắc bính vừa trả lời câu hỏi yeah. ok valentine chị jenny được tặng gì không ờ uh, các bạn không có biết là mình rất là cô đơn thì mình không được tặng gì hết không nhưng bạn mình có tặng hoa cho mình nghĩa là con gái với nhau nhưng con trai thì không ai tặng cái mình không không có một bóng con trai nào tặng mình cái gì hết trời ơi mình buộc cô đơn quá các bạn ơi quá là cô đơn nhưng chút nữa mình và các bạn mình sẽ làm một tiệc sinh nhật bất ngờ cho bạn kia của chúng mình đầu tiên mình sẽ đi mua bánh xong rồi đi tới cái quán này bạn ấy giá trắng sẽ ở đó và chúng mình sẽ lặng lặng bò đến xe bạn ấy rồi làm bạn ấy bất ngờ <cười> Ý kiến tốt rồi qua tốt với hậu kìa vào thôi nè À Trời quên trái đâu Ai biết lỗi văn thời sau mình sẽ có quà từ con trai Nhưng năm nay thì không à, dạ. à, Câu hỏi này nó hơi bị nhảm Nhưng nó cũng khá là hay à, Trời ơi quên sợi tóc Ờ à, trên đầu chị có bao nhiêu sợi tóc à, Câu hỏi đó được moi ra từ đâu thế Nếu như một ngày mình mất 100 cộng tóc Thông tin có thiệt Thì trên đầu chắc chắn phải có hơn 100 cộng tóc Nên mình nghĩ là có 100 ngàn cộng tóc Hình như vậy 500 ngàn Hay là cái lượng cộng tóc mình có trên đầu là lượng subscribe mình có 2 triệu 7 cộng tóc Các bạn hãy đăng ký kênh mình Là vì cho mỗi bạn đăng ký thì một cộng tóc sẽ mở Các bạn hãy đăng ký để Jenny không bị chọc đầu Và để lên được 3 triệu sub Nhưng câu trả lời đúng là 100 ngàn đến 150 ngàn sợi tóc Oh. Hồi nhỏ mình mình rất là dở thắt bính mình Kiểu là không có thắt được Nhưng từ từ thì mình đã học trên Youtube Tóc mình cái dài quá không các bạn Mình cứ nên cắt tóc không ừ. oh. uh, Mình đang hơi bị lười ôn toán Nhưng các bạn nghĩ là mình nên mặc cái này Hay là cái áo mình vẽ Như kiểu là mình đi sinh nhật bản Nên mình cũng cảm giác hơi bận khi mình mặc một cái áo Mà mình vẽ Thôi mặc cái này đi Nhưng cái này mặc hơi nhiều nhưng không sao ấy, Vì mình rất thích yeah. Yeah. Thì mình đã thay đồ rồi Bây giờ mình đang hơi điệu chút xíu Là vì mình đeo cái dây chuyền này Câu hỏi này thì là sao sau này chị Jenny có về Việt Nam đi làm không? À trời ơi, xin cái câu mình <cười> um, Sau này thì mình cũng... Mình cũng chưa biết nữa là vì mình không có biết tương lai mình nó như thế nào Nhưng mình sẽ đợi cho nào mình học đại học 4 năm hạ đòi à 4 năm đại học bên đây xong Rồi mình sẽ tính là vì mình không có biết là ở Việt Nam có sẽ có làm việc tốt hơn hay là bên Mỹ làm việc tốt hơn Hoặc là làm cả hai, đi qua đi về Không biết nữa nhưng Dạ yeah. Mình cũng không có biết về tương lai của mình Nhưng hiện hiện tại tương lai của mình hướng về cái việc học đại học chứ Chứ mình sẽ không có bỏ học và làm youtuber 247 Vẫn là youtuber nhưng vẫn học Dạ yeah. Ok Bây giờ mình phải đi là vì mình trả giờ rồi Bạn mình sẽ chửi mình ừ, Phải mua bánh nữa Ồ quên như phải mặc cái này vào Trời hôm nay có 3 độ oh, Chơi ghê quá Tháng 3 rồi 3 độ Cái này vào Ok Đi thôi nào đi hả? Ừ. Trời ơi các bạn Mình nhìn giống như là một cục um... Một cục marshmallow vậy? Yeah Câu hỏi này thì là Chị có được lì xì bên Mỹ không? Về vấn đề đó thì Ở bên Mỹ thì kiểu như là cái môi trường Tết Nó rất là khác Nên kiểu như là mọi người không có lì xì Như là hồi mình ở Việt Nam Nên kiểu như là hồi Tết á Là chỉ có ba người lì xì mình thôi Hơi buồn Buồn thiệt luôn á các bạn, có khi mình rất là nhớ về Việt Nam Ở bên Mỹ thì được ít tiền lì xì hơn Ở Việt Nam mình nhớ là mỗi lần Tết á Là mình đi cát cả xóm á Là mình được nguyên một sách lì xì luôn Nhớ đây được không? Nhưng không sao hết Không sao hết Jenny không cần lì xì Jenny cần lì xì người ta mới có Năm sau mình sẽ lì xì người ta Dây xe ra và các bạn đừng nhìn cái nước này nó hơi nước Nói mình rất là nhớ kiểu như là ăn Tết ở Việt Nam Mình cảm giác như là cái điều đó là cái điều mình nhớ nhất Là vì ở bên đây mình không có được nghỉ Tết á Hơi buồn Nhưng không sao hết thời gian đã trôi rồi bây giờ là tháng 3 rồi à, ok quá cái góc này nhìn bất thường quá nhưng như bạn hỏi mình về cái việc lái xe của mình à... ok các bạn mình đã ra đường cao tốc thành công bây giờ mình lái được đường cao tốc rồi kiểu là mình hết bị nhát gan khi lái xe và mình lái xe vô một năm rồi nên kiểu là mình cảm giác như là mình đã kiểu là trưởng thành hơn rất là nhiều á rất là bất thường dạ yeah. và mình tự tin hơn khi lái xe và bây giờ mình đi học không có mất một tiếng nữa như vậy tò mò là ở bên Mỹ là mấy tuổi lái xe được à, 15 tuổi rưỡi là được lấy cái bằng à, kiểu như là lái xe mà có người bên cạnh và học lái xe Như 16 tuổi là được thi bằng lái xe và mình thi bằng lái xe lúc mình 16 tuổi rưỡi Và bây giờ mình 17 tuổi rưỡi Và chờ các bạn mình sắp mình đá tuổi rồi ghê quá Và khi mình lái xe mình rất là sợ cảnh sát là vì... Mình mới bị cảnh sát thôi Dạ, khá là buồn Nên à, bây giờ mình đang ăn để, để làm bớt buồn à uống nước hả? À, dạ, đó là cái đó. Để mình tiết lộ là đây là sau khi mình đã khóc như một con điên trong xe một mình, nên giờ lúc nào mình nhìn thấy cái xe mà nhìn hơi giống như vậy là mình rung. 
bây giờ mình đã tới chỗ mua bánh rồi à, mình rất là quen với mấy cái chỗ quen thuộc mình có ở việt nam nên lúc nào mình mua bánh mình cũng mua mấy cái chỗ mà kiểu như là tour de jour paris baguette mấy cái chỗ mà có ở việt nam nhìn thiếu chỗ mà có bánh croissant chân muối này thì mua ok đây có rất nhiều lựa chọn mình đang chọn giữa cái con gấu này cái ly cà phê này hay là cái bánh cầu vòng này như các bạn mình nói con gấu là con gấu thôi nhưng ồ khoai đây là con thỏ chứ lúc đầu khi mình xin tự viết chữ lên người ta đưa mình tờ giấy và kêu là viết cái gì xong mình nói ồ mình muốn tự viết chữ lên xong người ta làm một cái mặt như là hớ xong rồi cứ cho mình cái 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 đó đó cái tay mình nó hơi run như mình thôi các bạn mình viết cái gì các bạn hãy đáng đi ba hai một ok thì happy adulting day có nghĩa là chúc mừng ngày trở thành người lớn là vì hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của bạn ấy tên bạn ấy là carly nhưng mình gọi bạn ấy là car car ổn <cười> Mong là cái bánh nó không có bị lăn xuống và chết Là vì có khả năng nó sẽ bị vậy Giờ yeah, mình sẽ không bị vậy đâu các bạn Là bây giờ cho nó an toàn nè các bạn như là một em bé vậy Câu hỏi này cũng khá là hay Đấy là chị có bao giờ chửi nhau với bạn chưa ờ, Câu trả lời là Cấp 3 thì không nhưng lúc cấp 2 thì có Là vì cấp 2 mình có những người bạn khá là ngố Nhưng mình nghĩ cấp 3 mình chỉ là các người bạn của mình đã Đã kiểu như là bớt ngố Và không có tạo nhiều drama Như là cấp 2 trời cấp 2 nhiều drama dữ luôn á mình Mình không bao giờ chửi nhau với bạn Mình cảm giác như là mọi thứ rất là yên tĩnh hết Mọi thứ rất là yên tĩnh mình cảm giác như là mọi người đã giận nhau về những thứ vô lý như là cấp 2 mọi người ưa giận nhau về những thứ rất là vô lý luôn kiểu như là ồ hôm nay đi ăn không có con này không có muốn gọi món giống như là con này như là con này là bắt con này gọi mọi người kiểu mấy cái đó bây giờ mình suy nghĩ lại á mình cảm giác như là hồi cấp 2 chúng mình con nít thiệt luôn á dạ yeah. thất vọng lúc cấp 3 thì mình cảm giác như là các bạn mình ưa giận nhau nhiều nhất là vì kiểu là chuyện yêu đương á nên mình cũng kiểu là không có liên quan đến mấy cái đó lắm nên từ cấp 3 là mình chưa có giận ai hết bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị uh, bất ngờ bạn đấy Natalie where are you chưa tôi chạy đến thì chúng mình đang lạng lạng đi bộ vào tôi nhưng khám phá là bạn ấy đã đậu xe ngay cạnh mình luôn trời ơi nên um, chúng mình đã fail rồi Surprise! Surprise Carly! Thank you! Surprise! Yeah, bất ngờ này nó quá là fail nhưng um, cũng không sao phải ông Mỹ là quan tâm là được rồi Thì quán này bạn ấy vô tình đến thì um, nó nhìn rất là dễ thương luôn Cảm giác như nó sến hay là dễ thương nhưng chóc mặt thật sự Như hôm nay chúng mình gọi các nước quá là xanh và các món ăn nhìn quá là mê lem luôn Và các bạn thấy là đồ ăn cũng quá là mê lem nữa Mình thì ăn cái burrito này và ăn chế cái bánh mì bơ của bạn mình và giờ là khúc bất ngờ nhất Đây là cái bánh thần thái Mà mình mất quá là lâu để bóp chữ ra Ok chuẩn bị cho nè 3, 2, 1, bút Bánh đã thành công Và nhìn vậy thôi nhưng rất là ngon luôn Là vì bánh này rất là mềm và không ngọt quá Chúng mình ăn sao vẫn để cái mặt nguyên si Mình đố các bạn hơi này thiệt hay giả em à. Bây giờ mình đang lái ở một cái chỗ nào đó này Nó hơi mờ ám mình không biết là ở đâu Nhưng nó nhìn đẹp nên bây giờ mình sẽ nhảy xuống Và trả lời thêm câu hỏi của các bạn Coi như là chúng mình đang đi hẹn hò với nhau Hả? thôi hello chào các bạn đang ở giữa đường nhưng mình sẽ trả lời câu hỏi máy bay vô duyên thế kiểm tra xem có ai đi ngang không ok câu hỏi này khá là hay nó nói là làm thế nào để có thể yêu đời như Jenny ạ à? à, thì với mình thì mình cảm giác như là mọi người trên mạng nghĩ là cuộc đời mình kiểu như là rất là hoàn hảo và không có gì kiểu như là rất là vui và này nọ nhưng thật ra cuộc đời mình nó không có vậy nó cũng như là ừ, nó có lên xuống nên mình cũng không có vui vẻ hết nhưng mình tất nhiên mình sẽ không có kiểu là quay vlog khi mình đang khóc hay là khi mình đang buồn hay là khi mình đang trầm cảm hay này nọ mình nhưng có khi mình mình chỉ là buồn có thể vì việc học hoặc là về những thứ về mình không có chỉ là cho lên mạng Uh, nhưng các bạn hay biết là mình không có vui vẻ lúc nào cũng vui vẻ Mình thường vui vẻ thì mình lên mạng vui vẻ chứ mình không có phải là mình cho tất cả mọi thứ về cuộc đời mình ở trên mạng Nhưng cuộc đời mình cũng khá là nhiều thứ không có vui vẻ lắm Nhưng uh, mình không biết mai mốt mình sẽ cho mọi người biết hay không Nhưng hiện tại thì mình muốn giữ riêng cho mình các bạn thấy sao? Ok, câu hỏi này thì là sao dạo này ít ra clip và lý do là vì kiểu như là mấy hôm nay mình ra clip kiểu là ngắn hơn Mình ra mấy cái clip mà shorts này nọ hơn Mấy mình vẫn ra clip nhiều nhưng mình ra nhiều clip ngắn hơn là một clip dài Lý do là mình cảm giác như là mấy cái đó nó làm nhanh hơn so với mình à, chỉnh một cái video dài mất 15 đến 20 tiếng Vài tháng trước mình rất là bận về việc, việc đại học Nên và yeah. vẫn ráng đang hàng tuần nhưng khi mình có không có thời gian thì mình sẽ không có kiểu như là bắt buộc mình đăng trong lúc mình đang stress hay là không có thời gian để làm tốt Các hiểu không? Dạ yeah.
Chỗ này quá là đẹp Ok oh à, Câu hỏi này thì là yeah. Xin lỗi các bạn tư thế nó hơi vô duyên Câu hỏi này thì là Jenny đã bao giờ buồn trong thời đại Thời gian dài chưa Mình cảm giác như là à, Mình cũng đã có buồn trong một thời gian khá là dài Lúc đó là mình học lớp cấp 2 Vì nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình Nhưng à, bây giờ thì mình đã phải lại Máy bay quá là vô duyên Dạ, yeah, mình cũng đã có, nhưng bây giờ mình hết buồn okay. Chắc người ta đang nghĩ con điên này đang làm gì mà ngồi giữa đường Thôi giờ đi thôi, cảm giác khùng quá rồi Ok, nhưng chuyện là Cái điều mà mình nghĩ là các bạn nên lấy ra đây là Điều không vui, nó chỉ là Nó không có mãi mãi Và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn Các bạn tin tưởng là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn Thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn <cười> Ừ. Mình đã quay về xe mình Là vì mình cảm giác như nhiều người đang đi ngang quá Với lại mình không có muốn bị mấy con cạnh Mà hình như con coi gì nó đang cắn cái đoạn sau của mình rồi Nên mình đã quay lại xe mình Các bạn nghĩ mình nên đi đâu? Mình nghĩ là mình nên đi về Hơi mệt hả? Hồi nãy tám hơi bị nhiều á Với các bạn mình Môi quá là khô ừ. Ok, câu hỏi này nó cũng khá là khá là ngố Nhưng cũng vui Chị ơi, cách để quên crush là gì? Uh, mình nghĩ là cách tốt nhất để quên crush của bạn là kiểu như là à, hãy coi như là người đó không có xảy ra chẳng hạn như nếu như crush của bạn crush của bạn bạn đó kiểu như là muốn muốn làm thân muốn, muốn cho một thời gian lâu nhưng tự nhiên nó lại đi bồ người khác à, thì mình nghĩ là bạn nên quên bằng cách kiểu coi như là người đó là một cục sỏi một cái cục đá khi bạn nhớ về cục đá bạn sẽ không có nhớ về cục đá nên bạn sẽ quên hoặc là cách dễ nhất để quên crush là kiểu như là tìm thấy thằng nào hoặc là con nào ở trên um, K-pop hoặc là kiểu là celeb nào nổi tiếng xong rồi bắt đầu crush cái người đẹp trai đó hoặc là người đẹp gái đó xong rồi bạn sẽ quên crush các bạn thôi cách này rất là hiệu quả và mình đã thành công rồi nó dẫn thôi mình ok bây giờ mình sẽ lái xe về nhà là vì bây giờ mình đang rất là mỏi chân và muốn nằm và mình cảm giác như là mình cần làm bài tập mình cảm giác các bạn nên tự tư đi xuống các bạn vẫn còn đang từ từ rớt xuống Bỏ tay nữa Ok, câu hỏi này Theo trí nhớ của mình bây giờ mình không muốn coi ngàn hình à, Làm thế nào để không có Trời quên mất cái câu hỏi rồi Ok, câu hỏi này mình thấy cũng khá là hay Đây là làm thế nào để không bị tự ti khi so sánh mình với người giỏi hơn mình hay gì đó Mình nhớ đó là câu hỏi Mình cảm giác như là cách mà tốt để suy nghĩ về cái thứ đó là kiểu như là hãy nghĩ là mình không phải là người ta và người ta phải là mình và hai người hoàn toàn khác nhau hai người hoàn toàn khác nhau nên kiểu như là như là so sánh một quả cam với quả táo chó với con mèo một cái chân với cái ngón chân cái với cái ngón chân đầu đợi cái đó nhau chân với tay vậy nó không có liên quan đến nhau và mình nghĩ là đó là một cái cách tốt để suy nghĩ về cái đó dạ yeah. nên đó là cách mình không có cảm giác tự ti khi mình không có giỏi hơn là vì tất nhiên mình không phải như là mình giỏi nhất học giỏi nhất lớp hay này nọ bây giờ mình lái xe về nhà thôi ok các bạn bây giờ mình nằm đây mình đã tèo rồi 30 phút sau Hello các bạn, mình quyết định sẽ làm bài tập của mình là vì mình không muốn là một người vô dụng Ố, cụ vàng Mình sẽ tô cho cái bài uh, mỹ, mỹ thuật của mình là vì thật ra cái này uh, mình đến những đồ hồi hôm thứ sáu Nhưng hồi hôm thứ sáu mình không có đi học và mình chưa làm xong Nên bây giờ mình sẽ làm Mình sẽ dùng các mau yêu quý của mình Vừa làm và vừa trả lời câu hỏi Câu hỏi này thì mình thấy cũng khá là buồn cười Đấy là làm gì để dậy sớm như Jenny vậy? Các bạn ơi, mình không có dậy sớm uh, Các bạn thấy là 6 giờ có sớm không? Là vì mình thấy là nhiều bạn á Kiểu là đi học phải thức dậy lúc 5 giờ sáng Mình không biết sao các bạn thấy dậy lúc sáng được Nhưng yeah, mình dậy rất là dở Nói chung cái uh, cái vấn đề ngủ của mình nó cũng khá là vấn đề Là vì mình uh, bình thường là khoảng 1 giờ mình mới đi ngủ Nên lúc mình thức dậy lúc 6 giờ là mình ngủ có 5 tiếng Nên kiểu như là mình thức dậy mình rất là như là mình cái đầu mình nó hoạt động á yeah. Nhưng cái cách dậy sớm của mình là mình bật nghĩa là cả đống Mình để cả đống uh, cái báo thức luôn Nghĩa là mình muốn thức dậy lúc 6 giờ Thì mình sẽ đạp 5 giờ 45, 5 giờ 55, 5 giờ 57, 5 giờ 58, 5 giờ 59 và 6 giờ Để thức dậy lúc 6 giờ Và cái đó hoạt động thiệt Thì các bạn nên thử chưa đó Ồ hôm bữa mình làm cái này nè các bạn Không Ở trong thì là Chỉ là vũ trụ Bỏ các giấc mơ mình vào đây Mình cảm giác như là mình đã lười hơn rất là nhiều Là vì bây giờ là uh, học kỳ 2 của lớp 12 Nên các điểm của mình nó cũng không có cần thiết cho đại học nữa <cười> Nên bây giờ mình kiểu là mình làm mọi thứ nó chậm hơn Mình sống chậm hơn Có thể đây là điều tốt, có thể đây là điều không tốt Nhưng có thể đây là điều rất là không tốt Ok, câu hỏi này thì cũng khá là hay Đây là Jenny hay đối mặt với các vấn đề tiêu cực như thế nào Và cách mình đối mặt thì mình làm nó hết tiêu Và mình làm nó tích 
thành tích cực nhưng kiểu như là mình chỉ nghĩ là nó tiêu cực hoài thì cũng không có đáng lắm nên mình làm cho nó tích cực để cho nó nó hết tiêu cực kiểu là một cái vấn đề tiêu cực thì mình như thế nghĩ những cái điều tốt về nó thì nó sẽ trở thành một cái tích cực chẳng hạn như nếu như mình bị một cái điểm tệ trong bài toán thì cái đó là một cái tiêu cực nhưng mình thích đổi nó thành một cái tích cực bằng cách nói là ồ oh, vì mình có một cái điểm uh, tệ đó trong môn toán thì mình có thể kiểu như là cải thiện hơn và làm tốt hơn yeah có vài cái tiêu cực không có thể trở thành cái tích cực được là vì nó bị tiêu cực quá nhưng cái điều đó cũng, không, cũng ok là vì có khi trong cuộc đời bạn bạn cũng có vài thứ tiêu cực mà không có thể được tích cực được thì cũng không có sao đâu có phải như mọi thứ đều vui vẻ đâu phải không nhông 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 mình là nhà sinh gum một mẹo nếu bạn muốn chăm chỉ hơn thì bạn hãy nhà sinh gum là vì theo mình đó khi mình làm khi cái miệng mình đi di chuyển á thì cái tay mình và cái đầu mình đi di chuyển được tốt hơn bạn đéo mà đâu không được ờ à, câu hỏi tiếp theo ờ à, có nhiều bài nó làm có nhiều mình lười quá jenny é quá à, đúng đúng vậy jenny quá là é luôn kiểu như là Ế thật sự luôn á các bạn Điều đó khá là buồn Nhưng không sao hết các bạn Một ngày đó Jenny sẽ không ế Nhưng mình cũng không biết là ngày đó Là ngày Jenny uh, 18 tuổi Hay là ngày Jenny 30 tuổi Như ngày đó sẽ tới thôi Hi <cười> hi ừ. Như nói thật á thì Ế cũng chẳng sao các bạn Ế vẫn sống được mà Đâu có phải là Ế là một cái chuyện chết sống đâu Với lại mình cảm giác như là Không biết sao nhưng mà cảm giác như là mình sẽ là một người cưới rất là trẻ Không biết nữa Cảm giác như là mình sẽ cưới kiểu như lúc mình 30 tuổi hay gì đó Các bạn thấy sao? Mình biết Tại sao tóc dài mà lông lại ngắn vậy Jenny? Mình cũng không có hiểu cái à Cái cái câu hỏi này hoặc là cái cái ý kiến này là như thế nào Nhưng mình cũng mình cũng chẳng biết luôn á các bạn Bạn này đang nói <cười> Bạn này đang nói gì mình cũng không biết luôn Ờ, à, ai biết Ai biết tại sao Tình hình thì mình đã bỏ cuộc rồi Yeah, mình tới đây Ok, vậy vậy, vậy thôi Hello các bạn Cái dây an toàn nó không có được vào lắm Ây da Bây giờ mình đang uh, trên đường đi tập gym Mình sẽ trả lời câu hỏi này mình đã được hỏi cho rất là lâu rồi Đấy là Jenny bao nhiêu ký Ờ uh, Thế nào mình nhìn câu hỏi này mình thấy nó hơi buồn cười là vì Tại sao các bạn lại cần quan tâm về cái số ký của mình Nhưng mình cũng muốn nói chuyện về cái vấn đề này Thì với mình thì cho khoảng gần một năm rồi Mình nghĩ là cho khoảng một năm rồi Là mình chưa có đứng lên cái cân luôn Có nghĩa là cho một năm là mình không có tự cân mình Và lần trước mình cân là là mình đi khám sức khỏe gì đó Hồi khoảng mà hai năm trước Thì mình từng kiểu như là mình cân mỗi sáng hay coi là mình bao nhiêu ký và bây giờ mình nghĩ lại mình cảm giác như là cái điều đó nó không có ổn chút nào là vì nó làm mình kiểu như là tự ti hơn kiểu như là nó mọi thứ mình cảm thấy là mọi thứ lại trong đầu mình như là có khi mình cảm giác như là ồ hôm nay tự nhiên sao mình lại nặng hơn mình có bị cứ là mình có thay đổi hơn mình có thay đổi không sao mình lại bị cảm giác tự ti nên <cười> trong một năm rồi mình chưa có tự cân mình giống như là bây giờ thì mình chăm chỉ hơn về việc kiểu làm cái con người mình mạnh hơn tập gym để tạo cơ để kiểu là cảm giác mạnh hơn à, chứ cái số ký thì mình cảm giác như là nó không có quan trọng nữa nên mình không có tự cân mình nữa có hiểu không là vì mình không muốn trả lời câu hỏi đó là vì mình cảm giác như là các bạn không có nên so sánh à, số của mình với số của bạn là vì mỗi cơ thể đều khác nhau và bạn nên luôn à, vui vẻ về bản thân của bạn và đừng có tự ti và đừng có nghe lời uh, những thứ bạn nhìn thấy trên mạng giống như là ồ oh, bao nhiêu ký này là là hoàn hảo này nọ kiểu như là bạn không nên quan tâm về những thứ đó và đây tới rồi bây giờ mình sẽ đi vào và lát nữa các bạn sẽ cảm thành phẩm của mình sau khoảng 45 phút mò mò ở trong gym và làm cái này thì anh um, tối thui thui lui rồi hai mình đã sao mấy bộ đau xong như đây là tình hình ok câu hỏi này rất là buồn cười luôn ờ uh, ok mình nói chuyện kỳ rồi mà À, người à. nhưng uh, chắc thì hãy tưởng tượng nếu như bây giờ cậu sẽ có người cậu chắc thì hãy tưởng tượng bây giờ cậu có người yêu và người yêu sẽ đi hẹn hò cậu và người yêu sẽ đi hẹn hò những đâu khả năng đọc của mình nó không có được đọc lắm um, ok nếu như mình mà có người yêu thì mình và người yêu sẽ đi đi chơi với vịt đi chơi với chó đi cà phê chó thì <cười> đi cà phê chó mình muốn đi cà phê chó lại quá ở việt nam thì đi đầm sen mình mỹ đi disneyland dạ yeah. mình thích làm mấy cái thứ vui vui ừ. nếu như là các bạn thì các bạn sẽ làm gì Lúc, lúc. Lâu rồi không thấy chị quay vlog với Teresa Teresa Mình và bạn ấy mỗi ngày vẫn nói chuyện với nhau Và mình cũng đi chơi với bạn ấy Vì bạn ấy đang ở bên Mỹ bây giờ Nếu là có có khi tụi mình đi chơi nhưng không có nhất thiết phải kiểu quay mọi thứ Vì đi chơi để đi chơi thôi chứ không có đi chơi để Nên Vlog như các bạn thích bạn ấy trên lên vlog thì các bạn hãy bình luận ở dưới Hi hi Ok bye bye, bye, bye.